Приветствую вас! Посчитали долю теневой экономики в различных странах мира. Сразу должен вам сказать, не существует идеальной методики, которая позволяет четко посчитать. Ну просто не существует. Есть разные методики, спорят. Одни считают по количеству денег, другие считают разницу между доходами и покупкой товаров. Ну, тоже. По инвестициям и так дальше. Это одна из методик. Как видите, согласно этим расчетам, Украина выиграла 46% доли теневой экономики. И я всегда говорил, что доли теневой экономики Украины где-то действительно 50%. Так что я помню, Насчет России ничего сказать не могу. Вот, предлагаю жителям России подтвердить или опровергнуть. Ну, сложно. То же самое жителям Азербайджана. Ну, не сложно сказать, почему они насчитали такую большую долю теневой экономики. А насчет Нигерии согласен. У меня знакомые, которые ведут бизнес в Нигерии, говорят, все как в Украине. Взятки, Левачок, все, 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 все. Нету Беларуси, не могу ничего сказать. Вот смотрите, что касается Болгарии, согласен, где-то так есть. Эстонии, уверен. В Латвии, в Литве больше, это факт. Это факт, это однозначно. Ну, даже визуально, вот даже, ну, знаете как, катаясь на велосипедах и, в принципе, да, карточками все рассчитывается, но тут же тебе говорят, они взяли кэшу. То есть, вот, остаю... Останавливается, так сказать, в местной гостинице, <смех> но у них очень много семей. А они говорят, а кэшем нельзя, можно. <смех> ну, понятно, что вы кассы. Смотрите, вообще в мире посчитали, там есть показатель в целом мире, 22% с хвостиком, и считается, что будет уменьшаться. Ну, не знаю, как в мире, в Украине, я думаю, будет где-то так и оставаться, даже может вырасти. Посчитали даже в США 7,8%, в Китае 10%. Ну, в принципе, смотря, ну, наверное, в Китае так и есть. Китай тоже и взятки, сразу говорю. То, что там расстреливают, это все чушь. Там их называется красный конверт. Такое красивое слово. Причем все намекают и так дальше. В США, да, доля теневой экономики есть, но э, там немножко другая ситуация. Но смотри, как и в Европе. Вот в Германии тоже доля теневой экономики там до 10%. Но что такое теневая экономика? Сейчас объясняю. Вот, например, э вам делают прическу. Ну, конечно, надо платить по карточке. Но кэшем дали уже. То же самое в Америке. Вот них вот, любят вот эту сферу услуг, которая кэшем, 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 кэшем. Да, это, в общем-то, не миллионный, но популярно. И в Германии тоже. Там тоже, ну, как бы, тем более, когда они слышат мою речь, понимают, что я русский, точнее, украинец, они взяли кэшем. Можно. Это есть. Что я могу сказать? Смотрите, я много раз говорил, повторяю, еще раз повторяю. Если бы не теневая экономика, в Украине были голодные бунты. Вот теневая экономика позволила Украине пережить и кризис 2008-1999, 98-99-й вот эти последние 14-15. Только теневая экономика. Потому что теневая экономика ужасно спасает. Так получается кризис, развал. Все по безработице у нас ну, там, нищенская. А тем, как... И сейчас, по большому счету, ну, здесь нет показателя, что было раньше, но я сказал бы так, вот после Майдана доля тем экономики выросла. И это спасло Украину. Потому что если бы оно не выросло, были бы голодные бутылки. Серьезно. Так что вот такая ситуация. Но вы скажите свое мнение. Как вы считаете, теневая экономика хорошо или плохо? Вот эти разговоры типа теневая экономика, это не дает возможность наполнить. Вот бюджет чушь собачья. У нас вот бюджет наполняется за счет НДС. НДС это грабеж на равном месте, грабят всех. Так что здесь не имеет значения. Так или иначе, вот такая ситуация.